দীপ্তি বন্ধুরা গ্লোবাল পাবলিক স্কুল থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত পূর্বের ক্লাসে আমরা পার্ট 1 অধ্যায় 1 এর আলোচনা করেছি এখন অধ্যায় 1 এরই পার্ট 2 নিয়ে আমরা আলোচনা করব শুরুতে আমরা আলোচনা করেছিলাম ব্যবসায় কি ব্যবসা আওতা গুরুত্ব ব্যবসায় ক্রমবিকাশ এবং হচ্ছে ব্যবসায়ের অবস্থান যা হোক এখন আমরা আলোচনা করব ব্যবসায়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা অবশ্যই জানি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে লাভ ক্ষতি ঝুঁকি নি যে অর্থনৈতিক অবদান রাখার জন্য যে কার্যক্রম বা যে ব্যবসা পরিচালনা করা হয় তাকে ব্যবসায় বলা হয়ে থাকে ব্যবসায় তিন প্রকার এক হচ্ছে শিল্প বাণিজ্য প্রত্যক্ষ সেবা প্রথমতই আমরা জানব শিল্পটা কি শিল্প হচ্ছে উৎপাদনের বাহন এই উৎপাদনের বাহন হিসেবে মূলত আমরা বিবেচনা করে থাকি যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ কাঁচামালের রূপদান এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় সাধারণত আমরা তাকেই শিল্প বলে থাকি এখন শিল্পের মধ্য প্রকারভেদ অবশ্যই বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে প্রযোজন শিল্প নিষ্কাশন শিল্প নির্মাণ শিল্প উৎপাদন এবং সেবা রয়েছে এখন আসি আমরা প্রযোজন শিল্পটা অ্যাকচুয়ালি কি প্রযোজন শিল্পকে ইংরেজিতে জেনেটিক শিল্প বা বলা হয় উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় বিধায় একে প্রয়োজন শিল্প বলে যেমন ধরে নার্সারি এবং হাচারি যখন আমরা কোন ফার্ম বা নার্সারি বা হাচারি করে থাকি যখন সেক্ষেত্রে আমাদের একাধিক পণ্য পাওয়ার বা একাধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে যেমন ফার্মে আমরা একটা মুরগি বাচ্চা থেকে যখন একটা মুরগিতে পরিণত করি সে মুরগি থেকে ডিম নিয়ে আবার পুনরায় বাচ্চাতে পরিণত করা যায় এবং সেক্ষেত্রে শিল্পটা প্রচন হয় একটা উৎপাদিত সামগ্রী যখন জন্মের মাধ্যমে বা সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তখন শুধুমাত্র তাকে প্রয়োজন শিল্প বলে আচ্ছা দ্বিতীয়ত আছি আসছি নিষ্কাশন শিল্পে শিল্পের মাধ্যমে যখন ভূগর্ভ থেকে মানে মাটির নিচ থেকে পানি বা বায়ু হতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয় তখন তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে আমি আবার বলছি যখন আমরা ভূগর্ভ অর্থাৎ মাটি থেকে আর পানি বা বায়ু হতে প্রাকৃতিক সম্পদ যেভাবে আমরা আহরণ করে থাকি তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে যেমন হচ্ছে খনিজ শিল্প বা গ্যাস বা কয়লা শিল্প এই সবগুলোই কিন্তু আমরা মাটির নিচ থেকে পেয়ে থাকি আমরা যে আজকে রান্না করছি গ্যাসের মাধ্যমে রান্না করছি সেগুলো কিন্তু নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয়ত আসি নির্মাণ শিল্পে নির্মাণ শিল্প অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যে নির্মাণ শিল্প কাকে বলে আমরা পাঁচ তলা দশ সালে বিল্ডিং দেখতে দেখতে পাই বা টিনের ঘর দেখতে পাই সবগুলো কি হচ্ছে নির্মাণ শিল্প মাঝে মাঝে রাস্তাঘাট ভেঙে যায় আবার দেখি সেখানে অনেকগুলো লোক পুনর নিষ্কাশনের জন্য তারা কয়লা ভাঙছে তারা রাস্তার মধ্যে পিস ঢালাই করছে এ সবগুলো হচ্ছে কি নির্মাণ শিল্প সুতরাং যে শিল্পের মাধ্যমে কোনো কিছু নির্মাণ করা হয় সেগুলোই হচ্ছে কি নির্মাণ শিল্পের অন্তর্গত যেমন হচ্ছে রাস্তাঘাট সেতু ইত্যাদি তৃতীয়ত আসছি আমরা সেবামূলক শিল্পে সেবাটা কি সেবা হচ্ছে যেগুলো আমরা আমাদের জীবনকে সহজ করে তোলে জীবনকে আরামদায়ক করে তোলে সেগুলো হচ্ছে সেবা শিল্প যেমন আমাদের ডাক্তার ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আমরা সেবা পেয়ে থাকি স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও আমরা পেয়ে থাকি সেবা শিল্প সরকার যে আমাদেরকে রাস্তা ব্যবহারের জন্য বা কোনো জায়গায় যাতায়াত করার জন্য রাস্তাটা আমাদের দিচ্ছে সেটাও কিন্তু সেবা শিল্পের অন্তর্গত তেমনি ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আমরা নিজের টাকা পয়সা নিরাপত্তার জন্যে আমরা ব্যাংকের টাকা রাখতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু কী দিচ্ছে ব্যাংক আমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিশ্চিত করার জন্য ডাক্তাররা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু সেবা শিল্প অন্তর্গত সেগুলো তো টাকা দিয়ে হিসাব করা যায় না যখন আমরা টাকা তাকে দিব সেটা কি হবে তার সম্মাননা হবে যা হোক সেবা শিল্প হচ্ছে যেগুলো আমাদের জীবনকে সহজ করে তোলে জীবনকে আরামদায়ক করে তোলে সেগুলো সেবা শিল্পের অন্তর্গত পঞ্চমের মধ্যে আসছি আমরা উৎপাদন শিল্প উৎপাদন শিল্পটা কি উৎপাদন শিল্পের মধ্যে কাঁচামাল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সেখানে শ্রম এবং যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয় তাহলে উৎপাদন শিল্পের 
কার্যকারিতা অব্যাহত থাকে যেমন ধরে উৎপাদন শিল্প বস্ত্র শিল্প ইস্পাত শিল্প বস্ত্র শিল্পটা কি বস্ত্র হচ্ছে যখন আমরা কাপড় পরিধান পরিধান করি সেগুলো কিন্তু উৎপাদন উৎপাদন করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা পাচ্ছি এত তো গার্মেন্টস সেক্টর আছে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে কাপড় সেগুলো কিন্তু কি হয় উৎপাদন শিল্পের মাধ্যমে কিন্তু করা হচ্ছে আমরা যখন আমরা কোনো ইস্পাত করি তখন কি হয় সেখানে উৎপাদন মাধ্যমে কিন্তু ইস্পাতটা আমরা পাচ্ছি যা হোক তাহলে আমি আবার একটু পুনরায় রিভেস্ট দিই যে শিল্প হচ্ছে কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে পণ্যের রূপদান করাকে সাধারণত শিল্প বলা হয়ে থাকে শিল্প পাঁচ প্রকার একটা হচ্ছে প্রজন শিল্প নিষ্কাশন শিল্প নির্মাণ শিল্প সাবামূলক শিল্প উৎপাদন শিল্প দ্বিতীয়ত আমরা যাচ্ছি বাণিজ্য শিল্পে বাণিজ্য যাচ্ছি তো বাণিজ্য বলতে আমরা কি বুঝি বাণিজ্য বলতে ব্যবসায়ীকে ব্যবসার পণ্য বা সেবা সামগ্রী বন্টনকারী শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয় ব্যবসা আর শিল্প দুইটাকে ব্যবহার করে কাঁচামাল যখন উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো বা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সামগ্রী ভুক্তদের নিকট পৌঁছানোর সকল কাজগুলোকে বাণিজ্য বলে বাণিজ্য হচ্ছে একটা পণ্য বন্টনকারী শাখা অর্থাৎ বি টু বি অর্থাৎ বিজনেস টু বিজনেস পণ্য বা পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় কার্য যথাযথভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থগত থাকে ঝুঁকিগত থাকে স্থানগত থাকে কালগত তথ্য বাধা বা সমস্যা দেখা দিতে পারে আর সেটা সমস্যা দেখা দেয় কিন্তু স্বাভাবিক এই সকল বাধা দূরীকরণের বাণিজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন পরিবহন গুদামজাতকরণ ব্যাংকিং বিমা বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সহযোগিতার প্রয়োজন হয় বাণিজ্য বাণিজ্যকে আধুনিককালে বি টু বি ব্যবসায় বলেও অভিহিত অভিহিত করা হয়ে থাকে বাণিজ্যের উপাদানগুলো কি কি বাণিজ্যের উপাদান হচ্ছে পণ্য বিনিময় যখন সেটা ক্রয় বিক্রয় করা হয় সেখানে কিন্তু পণ্য বিনিময়ের কাজটা হয়ে যায় আর সেখানে কি উপযোগ সৃষ্টি হয় সত্যগত উপযোগ সৃষ্টি হয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে পরিবহন আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যখন পণ্য ডেলিভারি করি বা পৌঁছে দিই তখন সেখানে কিন্তু পরিবহনে অবশ্যই দরকার হয় আর সেক্ষেত্রে তৈরি হয় স্থানগত উপযোগ তৃতীয়ত আসি গুদামজাতকরণ গুদামজাতকরণ হচ্ছে যখন আমরা এক পেঁয়াজের কথায় আসি বর্তমানে পেঁয়াজের যে দামগুলো ছিল উপর আগে সে পেঁয়াজগুলো গুদামজাত করা হতো প্রত্যেকেই আমরা জানি পেঁয়াজগুলো গুদামজাত করা হয় যেন পরবর্তী সময়ে সেটা বের করে আমরা সময়মতো বিক্রি করতে পারি সেক্ষেত্রে গুদামজাতকরণের মাধ্যমে আমাদের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয় চতুর্থ ব্যাংকিং আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে টাকা পয়সার ঝুঁকি অবশ্যই আছে নিরাপত্তা দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাংকের কাছে যাই যেন আমরা অর্থগত সুবিধাগুলো পেয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তাও লাভ হয় এবং আমাদের অর্থগত উপজান উপযোগ সৃষ্টি হয় তৃতীয়ত আসি বিমা বিমা আমাদের সবসময় ঝুঁকিগত উপযোগ সৃষ্টি করে কেননা যখন আমাদের জীবন নিরাপত্তায় ভুগি আমরা এবং আমাদের ব্যবসা আগুন সব কিছুর মাধ্যমে যখন আমাদের নিশ্চয়তা লাভ করার আমরা যখন চাই তখন সেক্ষেত্রে বিমা করার মাধ্যমে আমরা ঝুঁকিগত উপযোগ সৃষ্টি করে থাকি ষষ্ঠ আসছি বিজ্ঞাপনে আমার একটা আমি পণ্য ডেলিভারি করবো বা পণ্য আমি সবার নিকট পৌঁছে দিব সেই ক্ষেত্রে আমার তথ্যটা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরি সেক্ষেত্রে আমি সবার কাছ থেকে তথ্য তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সেগুলো তথ্য যদি আমি টিভির মাধ্যমে রেডিওর মাধ্যমে আমি যদি পৌঁছে দিই সেক্ষেত্রে তথ্য সংক্রান্ত উপযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে তো শিক্ষার্থীরা আমরা আবার আসছি বাণিজ্য হচ্ছে পণ্য বন্টনকারী শাখা বিভিন্ন কারণে বাণিজ্য সম্পাদন হয়ে থাকে এবং বাণিজ্যের উপাদানগুলো হচ্ছে পণ্য বিনিময় পরিবহন গুদামজাতকরণ ব্যাংকিং বিমা বিজ্ঞাপন আর এই সকল দিক থেকে সবগুলোর এক একটা উপযোগ সৃষ্টি হয় এখন আসি প্রত্যক্ষ সেবায় প্রত্যক্ষ সেবা পূর্বে আমি বলেছি সেবামূলক শিল্পের মধ্যে মতই প্রত্যক্ষ সেবা যেমন অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত অর্থের বিনিময়কে প্রদত্ত সেবা কর্ম মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সেবা গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে পণ্য হলো গণ্য হলো ব্যবসা যে কোনো দেশে আর্থ সামাজিক অর্থনৈতিক তথা সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে অর্থ উদ্দেশ্যের জন্য আমরা কি করি স্বাধীন পেশার মানুষদের যেমন উকিল ডাক্তার প্রকৌশলী সবার কাছে কিন্তু যোগাযোগ করি সেক্ষেত্রে অর্থে বিনিময় প্রদান করে থাকি আমরা এই সকল কাজকর্ম বৃত্তি প্রত্যক্ষ বা সেবা হিসেবে পরিচিত যেমন ডাক্তারের কাছে আমরা দরকার হলেই ডাক্তারের কাছে আমরা গিয়ে সেবাটা নিয়ে আসি ডাক্তার সেখানে সেবা প্রদান করতে বাধ্য থাকেন আমরা সেক্ষেত্রে টাকা বিনিময় করি 
আইন চেম্বার আইন চেম্বার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় একসময় যে আমরা আইনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সমস্যার কারণে তাকে টাকা প্রদান করে সেবা প্রদান করে থাকি তেমনি প্রত্যক্ষ সেবা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা কাজকে সহজ করার জন্য স্বাচ্ছন্দে যত আমরা থাকতে পারি সেই জন্য করার জন্য প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান করা হয় অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তাহলে আমরা পার্ট টু থেকে যা যা জানলাম শিল্প বাণিজ্য প্রত্যক্ষ সেবা তিনটি আমাদের ব্যবসায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ তোমাদেরকে যা বললাম সেগুলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা এই পর্যন্তই যে টপিকসগুলো তোমাদেরকে বুঝিয়েছি এগুলো তোমরা নিজেরা আয়ত্ত করে বাসের সৃজনশীলগুলো প্র্যাকটিস করবে তোমাদের জন্য শুভকামনা ধন্যবাদ